अब हम शुरुआत करते हैं सब फाइलम सार्को मेस्टिगोफोरा से तो ये पहला सब फाइलम है सार्को मेस्टिगोफोरा अच्छा बच्चे स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जब अपन ये जो नाम लिख रहे हैं इसमें उनको समझ में नहीं आता कि क्ला फाइलम है क्लास है क्या है तो मैंने उनके आगे ये भी लिख दिया है कि ये फाइलम फाइलम तो प्रोटोजोआ है ही कि ये सब फाइलम है या सुपर क्लास है या क्लास है और क्योंकि ये सीक्वेंस इस तरह से चल रहा है तो मैंने सब फाइलम को तीन लाइन से अंडर लाइन किया है उसके बाद आता है सुपर क्लास उसको मैंने दो लाइन से अंडर लाइन किया है और उसके बाद आता है क्लास उसको मैंने सिंगल लाइन से अंडर लाइन किया है और उस क्लास के कैरेक्टर्स के बाद मैंने एग्जांपल्स दिए हैं तो ये पैटर्न बिल्कुल सेम चलेगा अगर इसमें जैसे फाइलम सार्को मेस्टिको फोरा में सुपर क्लासेस भी हैं अगर कोई दूसरे सब फाइलम में सुपर क्लासेस नहीं है जैसा कि हमने टेबल में देखा था कि बाकी जो सब डिविज सब फाइलम हैं तीनों उनमें कोई सुपर क्लासेस नहीं है वो सीधे डिवाइड हो रहे हैं क्लास में तो फिर मैंने क्लास में सिंगल लाइन से उसको डिपेक्ट किया है बीच में सुपर क्लास की डबल लाइन वाला स्टेप है ही नहीं तो वो मैंने लिखा ही नहीं तो अब आ जाइए सब फाइलम सार्को मेस्टिगोफोरा सार्को मेस्टिगोफोरा में जो लोकोमोटर ऑर्गेनल्स होते हैं वो सुडोपोडिया या फ्लैजिला होते हैं या दोनों होते हैं अब आप देखिए तरीका पढ़ने का ये है कि जब हमने प्रोटोजोआ के कैरेक्टर्स किए थे तो एक कैरेक्टर आया था आपको याद होगा कि लोकोमोटर ऑर्गेनल्स होते हैं सुडोपोडिया फ्लैजिला या सिलिया यानी पूरे प्रोटोजोआ फाइलम में जो एनिमल्स हैं उनमें इनमें से कोई सा भी लोकोमोटर ऑर्गेनल हो सकता है और अब आप देखिए सार्कोमेस्टिकोफोरा में दो तरह के लोकोमोटर ऑर्गेनल्स हैं सुडोपोडिया और फ्लैजिला लेकिन इस फाइलम में सीलिया किसी भी एनिमल की बॉडी पे देखने को नहीं मिलेंगे वो लोकोमोटर ऑर्गेनल इस फाइलम में नहीं मिलेगा ठीक है तो पढ़ने का ये तरीका है सेकंड पॉइंट इसका ये है कि इसमें न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ एक प्रकार का पाया जाता है और वो होता है उसको अपन बोलते हैं मोनोमॉर्फिक कंडीशन मोनो वन मॉर्फिक स्ट्रक्चर तो न्यूक्लियस का एक ही टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है मतलब अगर न्यूक्लिया एक है तो फिर तो वो एक ही स्ट्रक्चर होगा दो हैं तो दोनों का सेम स्ट्रक्चर है तीन है तो भी तीनों का सेम स्ट्रक्चर है ये मतलब होता है इसका कि अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं भी तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम है सब सेम टाइप के हैं सेम साइज सेम स्ट्रक्चर ठीक है अब सार्कोमेस्टिकोफोरा में आपने देखा है कि कितनी सुपर क्लासेस हैं तीन अब हम एक एक करके वो ले लेते हैं तो पहले हम लेते हैं सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है फ्लैजिलेटा यानी ये मेस्टिगोफोरा को अपन फ्लैजिलेटा भी बोल सकते हैं इसके कैरेक्टर्स पहला कैरेक्टर कि ये बिल्कुल सिंपल होते हैं प्रिमेटिव होते हैं और इनमें बहुत फॉर्म पेलिकल पाई जाती है पेलिकल आपको याद है जो सेल के बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग जो कि पूरे फाइलम में तीन तरह की हो सकती है पेलिकल और शेल और टेस्ट तो इनमें इन सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा में ये सिर्फ ना इसमें शेल है ना इसमें टेस्ट है इसमें क्या प्रेजेंट है केवल पेलिकल सेकेंड पॉइंट इनके जो लोकोमोटर ऑर्गेनल्स हैं वो फ्लैजिला हैं वो तो बहुत ही क्लियर है ऊपर अपन ने नाम ही फ्लैजिलेटा लिखा है उसका मिस्टिकोफोरा का तो इनमें जो लोकोमोटर ऑर्गेनल्स हैं वो है फ्लैजिला थर्ड पॉइंट इनमें न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक हीट्रोट्रॉफिक या तो ऑटोट्रॉफिक प्रेजेंट है या हीट्रोट्रॉफिक है या दोनों तरह का भी पाया जा सकता है एनिमल्स में ठीक है नेक्स्ट सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा ये हो गए इसके सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा के जनरल कैरेक्टर्स अब मेस्टिकोफोरा को सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा को टेबल में आप देखिए डिवाइड किया है फाइटो मेस्टिकोफोरा में और जू मेस्टिकोफोरा में और जैसे मेस्टिकोफोरा का साधारण नाम फ्लैजिलेटा है 
साधारण नाम या आप दूसरा नाम बोलिए इसी तरह से फाइटो मेस्टिकोफोरा का दूसरा नाम है फाइटो फ्लाजिलेटा मेस्टिकोफोरा को फ्लाजिलेटा से चेंज कर दिया फाइटो मीन्स प्लांट्स फाइटोमेस्टिकोफोरा का पहला पॉइंट है इनमें क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटोफोर्स का मतलब क्रोमेटो मीन्स कलर फोर्स मीन्स छोटे छोटे अंगक तो और ये जो क्रोमेटोफोर्स हैं इनमें ग्रीन कलर दिखाई देता है और वो आपको पता ही है किसकी वजह से होता है इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है और ये अपना खाना खुद बनाते हैं ऊपर आपने पढ़ा है ना न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक यानी खुद खाना बनाना सेकंड न्यूट्रिशन इनमें होलोफिटिक होता है या फिर इनमें फोटोट्रॉफिक होता है फोटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस होती है इसलिए फोटोट्रॉफिक और होलोफिटिक मतलब मतलब ये पूरा न्यूट्रिशन अपना खुद ही बनाते हैं थर्ड पॉइंट इनमें जो रिजर्व फूड है वो स्टार्च की तरह प्रेजेंट होता है या तो या पैरामाइलॉन ग्रैन्यूल्स की तरह प्रेजेंट होता है मतलब बॉडी के अंदर या तो स्टार्च के जगह जगह पे स्टार्च मिलेगी या फिर पैरामाइलॉन ग्रैन्यूल्स मतलब जब आ, मौसम अच्छा है सारी कंडीशन सही हैं तो ये खूब सारा खाना बना के उसमें स्टोर कर लेते हैं और जब खाना कम मिलता है या ये नहीं बना पाते हैं ऐसे कंडीशन होते हैं तो ये वाला जो स्टार्च और पैरामाइलॉन है ये ब्रेक डाउन हो के और एनिमल को न्यूट्रिशन देने का काम करता है फोर्थ पॉइंट इनमें फ्लाजिला एक भी हो सकता है दो भी हो सकते हैं और कभी कभी दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एग्जांपल्स हैं देखिए अब मैं ये बता दूं आपको कि जो ये एग्जांपल्स हैं ये सिलेक्टेड है और मैंने वो वाले लेने की कोशिश की हैं जो आप जानते हैं जिनको पहले से वाकिफ हैं जिन एनिमल से तो आपको याद भी रहेगा बाकी जो एनिम प्रोटोजोआ फाइलम यू नो इज़ वेरी वास्ट और उसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं जो शायद एक इंसान याद तो नहीं कर सकता है तो इसलिए ये मैंने लिमिटेड एग्जांपल्स लिए एग्जांपल्स <coughs> इसके हैं क्राइजमीबा क्रिप्टोमोनास युगलिना वॉलवॉक्स क्लेमाइडोमोनास नॉक्टिल्यूका सरेशियम ये फिनिश होती है फाइटोमेस्टिकोफोरा क्लास अब दूसरी क्लास पे आ जाइए मेस्टिकोफोरा की दूसरी क्लास ये है जू मेस्टिकोफोरा और जैसा ब्रैकेट में आप देख रहे हैं इनको जू फ्लैजिलेटा भी कह सकते हैं जू को आप समझते ही एनिमल्स फ्लैजिलेटा जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो पहला पॉइंट है कि इनमें क्रोमेटोफोर्स एब्सेंट होते हैं जैसे फाइटोमेस्टिकोफोरा में प्रेजेंट होते हैं ये उल्टा है इसमें एब्सेंट होता है और ये ज़्यादातर पैरासिटिक होता है सेकेंड न्यूट्रिशन इनमें होलोजोइक या सेप्रोजोइक टाइप का होता है होलोजोइक मतलब जैसे प्लांट्स कंप्लीट अपना फूड बनाते हैं ये कंप्लीट बाहर से लेते हैं या तो जिंदा एनिमल से होलोजोइक या डेड एनिमल से तो सेप्रोजोइक थर्ड इनमें जो रिजर्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है जैसे फाइटोमेस्टिकोफोरा में स्टार्च और पैरामाइलोन होता है तो इनमें क्या होता है ग्लाइकोजन फोर्थ इनमें जो फ्लैजिला हैं ये एक से काफ़ी सारी हो सकती हैं एक भी हो सकती है दो भी हो सकती हैं दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं एग्जाम्पल्स हैं डाईमोरफा लेशमानिया ट्रिपेनोसोमा जियाडिया ट्राइकोमोनास ये अब हम कर रहे थे क्लास जू मेस्टिकोफोरा और 
एग्जाम्पल्स बताने के बाद ये कम्प्लीट हो गया सब फाइलम सार्को मेस्टिगोफोरा